到这边去。同心君在这边，谢谢。来，陈超，这是咱们特色菜，谢谢。韩律师，哎，我要敬你一杯啊！不不不，坐坐着坐着坐着喝。哎呀，你稍等一下，我出去一段时间。你们吃了啊？慢吃。来来来，走走走。你怎么来了？你不在韩家庄准备材料呢吗？韩主任，污水处理厂肯定有偷牌的行为。你说的这个偷牌是他们亲自跟你说的？没有，我查一个资料发现，污水厂这三年，尤其是这一年，药剂的进货量还有进货频次有明显的下降，包括污水处理厂的运营成本。也有阶段性下降的现象。我早就猜到了，那个莫总还是真干得出这种事儿来。那我们现在怎么办呀、啊，韩主任？啊，你就为这事儿来的？这有什么不好办的？只要证据不在原告手里，对咱们就没什么威胁。可，他们真的偷牌来这样？哎呀，那有什么呀？行了，我会提醒莫总啊，让他尽快再整理一套新的资料出来，免得到时候对方知道了咱们被动。可他们这是犯法的呀！不行，你小点声行不行？这有什么大惊小怪的？他不是什么事儿。啊，你看，还还还还还回去接着准备材料去。对，我听说那水尾村的人也不是那么提心。你再做做你姐的工作啊！只要她不挑这个头，这官司十有八九她就打不起来。可韩主任，他们……行行行行行，我还得陪客户呢啊！就不跟你说了啊！不是，啊行行行行。没有说话，你坐着，王总，咱们继我在回咱家的路上，你和妈等我一起吃饭啊！我还买了很多好吃的呢。我回城了。回城？为啥呀？啥事儿啊？是有什么案子吗？姐，你你哭啥呀？是遇着啥事儿了吗？谁欺负你了？姐。我不想当律师了，我好累啊！姐，水尾村的官司，你们还打算打吗？打呀，干嘛不打呀？委托协议都签了，一共有二十五个人参加集体诉讼。星月，你是不是知道什么了？没有，那个姐，我现在这有点事儿，我先不跟你说了啊。哦，好。喂，关大哥。刚才我妹哭着给我打电话，说她不想当律师了。依我对我妹的了解，她心里一定是碰到了过不去的坎儿。关大哥，我敢肯定，污水处理厂一定有问题。
月，你在哪儿呢？姐，我想好了，律师我还是会做的，而且我会做一个好律师。我想过了。人不能面对问题，只是逃避。只有勇敢，才能让自己真正的强大起来。妹子，你能想明白，姐真替你开心。你放心，你干啥，我跟妈都支持你。你可以的。我的辞职信，乔恒，你就这么两手空空的就这么走了，啊！以后哪家律所敢收你？你好好想想，你辛辛苦苦走到这一步，你付出多少代价呀、啊？啊！你这么说，放弃就放弃了，值不值啊？就是因为我不想再付出更多的代价了，而且我现在也不是两手空空了。毕竟，人吃饱了，总该有所选择嘛。韩主任，虽然我一直都不喜欢你，但在一到这段时间，我的确是要感谢你。这段经历让我明白了，什么是该放弃的，什么才是该坚持的。我帮你盛饭。哎，别别别，你快坐下啊！我来，我来啊！哎，吃饭了，吃饭了。那么多人收拾好了，嗯，差不多了。哎，你先把筷子放下。哎呀，有警告啊！嗯，非常严肃。你们这次蜜月旅行，不管在什么情况下，你们俩安全第一。啊，爸，你都说了一百多遍了。少了，一百一百遍说少了。你爸说多少遍啊，也不为过，是吧？放心吧，爸妈，我们一定会把安全放在第一位的。嗯，来来来，快，这个。谢谢妈。喂，关大哥。爸，你也多吃点。什么事儿啊？哎呀，你爸不吃，这个咬不动。你说我不吃，我爸还觉得你四条腿的你都不吃，你多吃一点儿，多吃点儿。不容易，你年轻人多吃点，多吃点，多吃点。嗯，我知道了。我先跟秦志商量一下。怎么了？出什么事了？有大新闻了。嗯？什么大新闻啊？就是水尾村村民集体诉万家污水厂违法排污的事儿。这是大新闻，我必须得跟。要不，咱俩蜜月旅行延期一下呢？啊？哎呦，你必须去嘛！地球离开你就不转了吗？当然不转。地球离开亚尼怎么转？哎呦，那他好辛苦的。哎，工作还是第一位的。哎，蜜月嘛，蜜月，反正你们俩月月如蜜。我觉得，反正咱们时间还有嘛，以后许也可以啊。嗯，你决定，我听你的。嗯，谢谢老公，真好。哎。进。幸运，你怎么来了？我从医到辞职了。那我该恭喜你呢，还是安慰你啊？恭喜我吧。
，接下来有什么打算？如果我说我想加入方圆，跟在你身边，你还会愿意接受我吗？方圆律所，欢迎你的加入，恭喜你。各位观众，我们现在站在的是浮水镇镇法庭大门外，今天即将审理的是水尾村二十五名村民集体诉万家保健品厂水污染责任纠纷案。万家保健品厂是我省著名乡镇企业万家集团的下属公司，于二零一二年投产尊敬的审判长、审判员以及人民陪审员，和旁听的各位公民们，我是方圆律师事务所的律师关涛，接受原告李延成、郭亚平等人的委托，作为其委托代理人参与本案的诉讼。庭审前，我们认真核实相关证据，查找法律依据，通过今天的法庭调查，对本案的事实有了清楚的了解。现结合事实和法律，发表如下代理意见：原告认为，被告位于浮水河上游，其污水处理厂建在浮水河河边，是周边唯一的排污企业。各原告均位于浮水河下游，且住址均临近浮水河。在案证据显示，被告所排污水的特征污染物和原告井水中的特征污染物一致。由此表明，被告排污行为与井水污染之间必然存在因果关系。万家庄组织全体村民进行了血铅含量检测，在案调查结果表明：一、存在血铅含量超标的村民均饮用或长期饮用院内的井水；二、仅饮用井水的村民血铅含量水平高于同时饮用井水和自来水的村民，由此表明，原告血铅含量超标是由于饮用了受污染的井水。在案证据显示，被告投产于二零一二年，原告虽均常年饮用井水，但恰是在被告投产以后，才频繁发生不适症状，因此，被告排污行为与井水污染。以及原告损害之间必然存在因果关系，被告应承担相应的法律责任。老胡了，你在这瞎转悠什么？啊？我你换了？哎,哎，哎、怎么都来这套呢？有事说事。你拿什么呀？书记，这是污水处理厂废水处理记录本的复印件。哎。
。呃，首先啊，被告对原告的遭遇，呃和损失深表同情，呃也感到非常遗憾。但是，井水污染的原因，很可能是多重的，是复杂的。在案证据显示，被告的排污行为与原告。井水污染及原告损害之间不具备因果关系。本案中，被告提交了两份专家报告，最终结论均认为，被告所排放污水中的少量有害因子与原告井水污染之间不存在因果关系。而且在本案之前，曾有李传强，也就是本案的诉讼代表人李延成之子啊，就同样是由起诉被告。然而，法院的生效判决已经认定，被告的排污行为与原告损害之间不存在因果关系。在开庭之前，被告曾经组织村民进行了血液检测，而且对血铅超标的村民提供了医疗救助。今后，被告仍将提供出于人道主义的医疗救助，但是。被告坚决认为，被告的排污行为与井水污染之间不存在因果关系，不应当承担水污染责任纠纷的损害责任。为了证明保健品厂污水处理厂没有违法排污的行为，这里我们向法庭出示这几年来污水处理设施运行的完整记录。我在家也等不到你回来，我看这天也挺晚的了，我就想着来接你，把围巾给你带过来，外面挺凉的。你怪爸爸。你作为一名老党员，把污水厂偷排污水的证据送到法庭，你这么做我不能怪你。但是作为你的儿子，我这心里确实还是挺不好受的。爸，我要说，污水厂偷排的事儿。我一开始真的不知情，你信不信我？我信。但是你作为保健品厂的法人董事长，你先有失察之策，后来你知道了不说，又有了隐瞒之罪。
，你都应该负该负的法律责任。你说的对，我认。你认我也认。作为父亲，我没有教育好你，不是吧？你该教的，你能教的，你都教了。是我自己不争气，做事也做不好，做人也没学会。对不起，爸，我给您丢人了。今天晚上叔叔也不能走了啊，留下来吃饭。哎，不了不了，家里人等着我呢。我来是特地来告诉你一个好消息。哎，啥好消息啊？法院的判决书下来了，咱们的集体诉讼案胜了，赔偿款很快就会打入你留的账户里，你记得查收啊。哎呀，谢谢你啊，何经理，你可是救了俺们大家的命啊！哪这么夸张？千万别这么说。哎呀，何经理，幸亏你发现的早。他一直坚持找那个污染源，否则的话，俺跟俺儿子不管谁先走，留另一个人孤零零在这个世上，俺可咋活呀？别这么想，咱们好好的活，健康的活，会好的啊！哎，就是，咋又哭上了呢？<笑>团年和木聪被公安部门带走了，接受调查。哎，是，我是万善堂。知道了。上级领导说，由于污染案件造成了极其恶劣的社会影响，取消了我们参平政府现金村的资格。万书记，通知全体村干部过来开会。污水处理厂偷拍污水是不可饶恕的犯罪行为。万传家作为企业的负责人，同时也是保健品厂的法人，有着不可推卸的责任。至于怎么处置他，自然有国法。但是我作为万家庄的党支部书记，作为万家集团的法人，不但没有及早的察觉，而且还为了评上全国的创富先进村，一再的给他施压。这也间接的造成了他们不择手段的追求高利润、高收益。
，所以于公于私，我都要负该负的责任，接受组织上的任何处分。现在，我郑重的向村委会提出辞职。书记，希望大家公开批评我的错误，吸取我的教训。我辞职以后，温家庄村的党支部就要有新的带头人。在此，我想提一个人选，就是何幸福。何幸福，何幸福。我已经观察他很久了。他不但是一个勤劳、善良、正直的人，他更是一个能把百姓的事情都放在自己心里的人。我知道，有的人嫌他爱管闲事，好像就是因为他多管闲事，给我们招了灾，惹了祸。但是我不这么想，要不是他坚持不懈地找出污染源，我们得造多大的孽？群众的生命财产得遭受多大的损失？我们在座的人都应该感他的恩。我恳请大家，能够认真考虑我的提议。爸，我回来了。说了，官司败了，创福寺的称号也没有了。我已经辞去了村书记的职务。你爸这辈子是个要脸的人，没想到最后竟然活得这么失败。爸，我听说了。但是我觉得失败并不都是坏事儿。我以前就是害怕面对失败，所以才犯了那么大的错误。那你这是回家了？我已经辞职了。我要去那个我曾经支教的山村，像爸爸当年那样，带着村民脱贫，在那里。开始一个属于万传媒、干干净净的人生。这才是爸的好女儿。我这次回来，要跟过去做一个彻底的了断。爸，我希望你能帮我。你说。大伙儿都安静一下。今天应咱们老书记的请求，我来主持召开这么一个特殊的会议。今天来参会的主要有我们万家庄和原水尾村的村委干部，还有党员骨干。我们又不是村干部，叫我们来干嘛呀？不知道咋回事儿，我也不清楚。万书记叫咱来，咱就听着呗。天，我万善堂是以个人的名义请大家来。你们可能已经都知道了，我已经正式向万家庄的村委会和村党支部提出了辞职。现在呢，我我
，代表我自己，还有我的儿子万传家。相信这次污染事件受到伤害的村民道歉。另外，还有一件事情要公布出来。各位乡亲，我叫万传美，今天站在这里，我要向一个人公开道歉。王秀玉，对不起，十年前我冒了你的名上大学。今天，我当着大伙的面儿，跟你正式道歉，秀玉，对不起。秀玉，我不求你能原谅我。我知道，这个道歉来得太晚了。但是，我今天终于明白，没有人可以偷走别人的人生，也没有人可以活成别人的样子。我们只能做自己。老书记，哎，幸福，这是我给常家带的书，您回头捎给他。哎呀，真是难为你这么忙，一到探视的日子，哎，你就惦记着，谢乎你，谢谢你啊。您回头也替我捎个话，就说让他把刑期当成学期，等他学成归来，<笑>大伙接着干。好好，好，这话说的可真好。行，我一定把话带给他。他还说了，可喜欢你给他带的书了，是说他自己以前看书啊看不进去，现在怪了。一拿起书来，他就放不下。呃，他说他自己这是啊，开窍了。<笑>他这开窍开的也太晚了。可不，车已经给您安排好了。哎、咱们走吧。好，那真是，呃，太麻烦你了啊，幸福。不麻烦。啊，幸福啊，那个传媒打电话来了，跟我说他想他在那个支教那个地方也弄个民宿，没有经验，想抽空让你给去指导指导，给看看。行。我回头给他打电话，跟他聊聊。好好,好，他咋样啊？最近还好吗？还行吧，他那条件不行，比咱这艰苦多了。不过他这人还是挺高兴的。那就好。呃，秀玉还挺好的吧？他是大学里边旁听，习惯吗？习惯，他也挺好的。他还说等拿到本科文凭了，将来还要考研究生呢。有志气，<笑>这才是好日子，越走越敞亮了。说你这带小豆子已经够累的了，你就歇歇。小菊花让我来带，好不好啊？不用了，你歇着吧
这好带了大了，<笑>这拿他妹子亲的呀。可谁把他妹子带走，那把家里还不闹翻天？给我，<笑>你问他，<笑>小豆子，姥姥把小菊花带走行不行啊？啊，不行，不行，<笑>我的妹子，我要带着她长大。哦，你带她长大呀？那好，那好，啊，你的妹妹姥姥不带走啊。嗯<笑>、啊呃，给姥姥说。说我们以后啊会经常带着小菊花去看姥姥的。对对。<笑>哎，大哥，你那个有机蔬菜合作社效益怎么样？好啊，特别好。现在超市都供不应求的。这么棒！哎，大哥，刚才看小菊花，特别可爱啊。可爱吧？嗯。哎，你们俩什么时候呀？什么时候让我当这个大白啊？听着，你得抓点紧，别每天忙，多陪陪那养人，知道吗？是是是。秦志，秦来，来了，方律师，关汤、新月，你们怎么来了？我们与万家庄合办的每月一次的普法宣讲课，今天要开讲第一课。对，我已经报名了，下午就去听你课去。王市长，我正想着找你来的，我家的小白菜长虫了，我不知道该怎么办。哎，别着急啊，那个明天我就过去看看，很容易解决的啊。那个，大伙儿都安静一下啊，安静一下，咱们就开始开会了。都都都围上来一下。哎，你看今天来了不少人啊，不止咱们万家庄的，还有这个三里五乡别的村子也来了不少人啊。一定是听说什么好事儿了。呃，首先呢，咱们要请咱们的刘县长为咱们大家伙讲话，大家欢迎。万家庄的父老乡亲们，我是刘兆峰，大家都知道，最近啊，我们万家庄获得了一个大大的荣誉。这个荣誉啊，不仅仅说明我们万家庄在扶贫奔小康建设方面获得了好的成绩，还说明我们万家庄在乡村精神文明建设方面和乡村法治建设方面。都做出了好的成绩，这个荣誉啊，来之不易，沉甸甸的，可以说是货真价实的。这不仅仅是万家庄的荣誉，也是我们全县的荣誉。我代表县委县政府，祝贺万家庄获得全国最美山乡称号。我呢就不多说了，下面我请万家庄新任党支部书记上台给大家讲话，大家欢迎。快去吧。好。和幸福，祝贺我们万家庄获得“最美山乡”的这个称号。这个荣誉来之不易，是我们万家庄所有的干部群众一起挽起袖子努力干出来的。但是我要提醒大家，这个荣誉只代表昨天。今天我们开完庆功会之后，就要把这个荣誉放下。然后，整装再出发，去创造新的辉煌，去创造更美好的明天，好不好？好
许是我让你沉默，还要勇敢的走，继续倔强的活，谁能阻止你用力去奢望？也许理想已斑驳，也许命运略显坎坷，还要勇敢的走，继续坚强的活，谁能阻止幸福开出花朵？我绝不退缩，跌碎的梦再一次的重生，不登高山不知天之隔，不离深渊怎知？就算命运注定曲折，我绝不退缩。跌碎的梦再一次的重生，不登高山，不知天之高。